ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രാജസ്ഥാനിലെ പാനി ജോധ്പൂർ എന്ന ഹൈവേയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ദൈവമുണ്ട് തുരുമ്പെടുത്തതും പഴകിയതുമായ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് സി സി റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കാണത് കേൾക്കാൻ വിചിത്രവും ഉള്ളിൽ ചിരി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യം സത്യമാണ് ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് വിൽ ഇറ്റ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മിസ് ഫീസ് വേൾഡ് രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിൽ നിന്നും അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓംപന്ന ദൈവങ്ങൾക്ക് പകരം മുന്നൂറ്റൻപത് സി സി റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ് ബാബ എന്ന ആളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിന് ഇങ്ങനൊരു പേര് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഈ സംഭവം ബെന്ന എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചോട്ടില എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ തലവനായ ജോം സിംഗിന്റെ മകനാണ് ഓം സിംഗ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ രാജപുത്ര യുവാക്കളുടെ പേരിന് മുൻപിൽ ബന്ന എന്ന് ചേർത്ത് വിളിക്കുമായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഓം ബന്ന എന്നായിരുന്നു ഓം സിംഗ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓം സിംഗിന്റെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അധികം നാളുകളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങുന്നു പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര മുന്നൂറ്റൻപത് സി സി ബുള്ളറ്റിലായിരുന്നു ആ യാത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ യാത്ര കൂടിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി പാലിയിൽ നിന്നും ചോട്ടയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയെ വഴിയരികിൽ നിന്ന ഒരു മരത്തിലിടിച്ച് ബന്ന ദൂരേക്ക് വീഴുകയും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പോലീസുകാരെത്തി ആ ബൈക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബൈക്ക് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ആരോ മനപൂർവ്വം കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് എന്ന് പോലീസ് കരുതുകയും വീണ്ടും ആ ബൈക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ തവണ പോലീസ് ബൈക്കിൽ നിന്നും പെട്രോൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയും ബൈക്കിനെ ചങ്ങൽ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അന്ന് രാത്രിയും അനുഭവം പഴയതുപോലെ തന്നെ ബൈക്ക് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഭയന്നു പോയ പോലീസുകാർ ബൈക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അവർ ആ ബൈക്കിനെ ഗുജറാത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നാൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നും ആ ബൈക്ക് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിയ ആളും ഈ കഥ അറിഞ്ഞ് ആ ബുള്ളറ്റിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കഥകൾ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു ബെന്ന മരിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത രാത്രി ബുള്ളറ്റിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെന്ന് ബെന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ പറയുന്നു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൗതുകം തോന്നുന്നു എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൗതുകമാണ് ഇവിടുത്തെ രീതികൾ ബുള്ളറ്റ് ബാബയ്ക്ക് നിവേദ്യമായി ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾ നൽകുന്നത് മദ്യമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പൂജാരിയുണ്ട് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത റോഡരികിൽ ബന്നയുടെ ബൈക്ക് ഇടിച്ച മരത്തിന് സമീപമായി തന്നെ ഒരു തറ കെട്ടുകയും അതിൽ ഓം ബന്നയുടെ ഒരു ചിത്രം വെക്കുകയും ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല മാർബിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വിഗ്രഹം എന്നിവ വെച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ പൂജ ഈ വിഗ്രഹത്തിലാണ് ഭക്തർ മദ്യദാനം നടത്തുന്നത് ഇതിന് പിന്നിലായി ഒരു മേൽക്കുര കെട്ടി ഒരു ചില്ല് കൂട്ടിനുള്ളിലാണ് ബുള്ളറ്റ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും അഷ്ടമി നാളിൽ ബുള്ളറ്റ് തനിയെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യുമത്രേ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ വരെ ഇവിടെ വന്ന് വിവാഹ സമയം പ്രതിഷ്ഠ അർപ്പിക്കുന്നു രാജപുത്ര കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം നവജാത ശിശുക്കളെ ബാവയ്ക്ക് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരികയും തങ്ങളുടെ കുലദൈവമായി അവർ ബാവയെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായി മുടിമുറിക്കുന്ന ചടങ്ങും ബുള്ളറ്റ് ബാവയുടെ മുന്നിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റിലും ധാരാളം കടകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും പൂജാ സാധനങ്ങളും ധാരാളം മദ്യവും ഇവിടെ ലഭിക്കും എന്നാൽ മദ്യം നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് വണ്ടികളുടെ നിർത്താതെയുള്ള ഹോണടിയും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ആചാരമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ